Ejercicios de preparación al arpegio del estudio número uno de Hitor Villalobos. La principal idea de desglosar este arpegio, que es un arpegio complejo porque toca las seis cuerdas con diferentes fórmulas, es enseñarles una manera en la que ustedes pueden estar separando las dificultades como lo hemos hecho en la página que tenemos ahora en el libro. Vamos a practicarlo de la siguiente manera. Hacemos el grupo 1 y estamos tocando las primeras cuatro notas del compás, del primer compás del estudio. En este caso tengo el pulgar en la sexta, el índice en la cuarta, el pulgar baja a la quinta y el índice a la tercera. El arpegio recordamos que es este. Por lo tanto, vamos a tocar las primeras cuatro notas. Lo pueden hacer con las cuerdas al aire también. El grupo 2 ahora es un arpegio que lo hemos hecho en otras ocasiones y es la fórmula de pulgar medio índice anular. El grupo 3 es el medio anular índice medio. Grupo número 4 es también pulgar índice, pulgar índice. Ahora ya vamos terminando el cuarto tiempo del compás. Ahora, desglosamos el compás de cuatro cuartos en cada uno de los tiempos. Vamos a hacer el grupo 5 y vamos a juntar las primero ocho notas del compás. En este caso, vamos a concluir el arpegio de la sexta a la primera cuerda. Si tocáramos con este arpegio los acordes del estudio sonaría de esta manera. Que también es muy buena idea de práctica. Ahora en el grupo 6 vamos a hacer el arpegio descendente que son los dos últimos tiempos del compás. Medio anular, índice medio... Pulgar, índice, pulgar, índice. Hasta aquí. Que si ponemos ya los acordes del, del estudio, ahora lo vamos a terminar hasta la primera nota de lo que sigue. etcétera. Una muy buena idea para practicarlo es lo que viene a continuación en el grupo 7, en donde vamos a tocar las dos notas juntas, el pulgar índice Estamos haciendo ahora el grupo 1, pero tocamos el pulgar índice al mismo tiempo porque de esta manera estamos habituando a los dedos a que lleguen al mismo tiempo a hacer el contacto con la cuerda y que no estén tocando uno por uno. Aunque el arpegio va a tocar uno por uno, al momento de estar practicando de esta manera, vamos a asegurar que el dedo esté en la posición en la que le corresponde tocar. El grupo número 2 sería así. Bueno, el grupo 8, que es el grupo 2 de ahora que estamos tocando juntos, grupo 8 de nuestra página sería de esta manera. Grupo número 9. Y el grupo número 10. Lo importante de cuando tocamos dos notas juntas ahora es de evitar que el dedo pulgar interfiera con el, pulga, con el dedo índice, que no esté teniendo contacto porque tenemos que hacer el funcionamiento de esta manera. 
Si tienen algún problema con esto en el ejercicio del trémolo, del supertrémolo, ahí yo hago una sugerencia de cómo poner el pulgar en la primera cuerda y hacer el trémolo en la segunda cuerda. De esta manera va a ayudar a que cada uno de los dedos tenga su movimiento independiente. En este caso, el pulgar hacia afuera y el dedo índice se mueve hacia otra dirección. Entonces, practicando como estos eh, hemos hecho ahora, estos grupos será mucho más fácil que después estén tocando ya con los acordes el estudio 1 y de esta manera sea la dificultad progresiva y ustedes van a estar viendo los resultados inmediatamente. No se van a tener que preocupar de la mano derecha mientras están haciendo los acordes o viceversa. Buena práctica.